好，大家好，我是阿星。阿星现在在四川省彭州市的君乐镇。那来到君乐镇这儿呢，有一样美食要是一定要尝，就是军屯锅盔。这个军屯锅盔呢，可以说是大名鼎鼎啊，也是四川的一张美食名片。那阿星之前去成都的时候也吃过，给我留下非常深的印象，我觉得很好吃。那今天来到君乐镇这儿呢，咱尝尝它的发源地啊，源头最正宗的。那我在这个小镇上逛了逛，我发现，哎。这似曾相识，这怎么说呢？就一下让我想到我之前去的河南的逍遥镇胡辣汤，就是整个形成了一个产业链。那这儿不仅有很多家卖锅盔的，而且啊还有各种各样的锅盔器具，怎么做呀？包括怎么学呀？就是你想加盟呀，或者是交点学费，可以当学徒，专门定做的这种车，五色五香的，直接就烙锅盔，这一条龙的服务。除了摆摊的车呢，还有店里头用的，你看一条龙啥都有。这是做锅盔的炉子。这就是烙锅盔的烙锅，还有一排这样的透明的玻璃，这个里头带加热保温的，就是展示这些锅盔。呃，做好了锅盔，把锅盔放在里头就可以售卖。包括后边这几个大哥呢，正在那做，就做锅盔的车子，就刚才那个车子。哎，你好，师傅，这个就是做锅盔那种车子是吧？哎，这一个成品大概多少钱？多好？多好啊！哎呀，一千多。一千多。哦。呃，那种炉子大概多少钱？就是一个一个。上面烙底下烤的这种炉子，一个多少钱？大概？看你大的往四分的嘛。呃，有大有小。哦，这个有大有小。大的多少钱？像这些大的，是千八。一千多一点。哦，那个大的，二外头的大的，七百。七百。哦。搞得我都想在这学一套手艺啊！<笑>这个车子上写着“蜀中一绝，军屯锅盔”。你看，连这种礼盒。还有这种纸袋，这个纸袋呢，整个四川啊，全部用的是这种纸袋啊。来这儿交了学费，一加盟，这个车子回家就能创业。在这个君乐小镇溜达了一圈，我发现啊，军屯锅盔都内卷成啥了？不仅店很多，卖的产品也是一样的。然后除了线下呢，还有线上。这是军屯锅盔电子商务中心，你看到没？都从线下卷到线上了。那既然这么卷呢，就证明啊，他们这儿每一家味道都是很好的。咱就随便挑一家来尝一尝，走。这个小镇上呢，这么多卖锅盔的，我看了一下，基本上两种姓氏最多，一个是周氏的，什么周锅盔、周锅盔，然后还有一个是蔡氏，就蔡锅盔。咱就选这家，叫银江蔡锅盔。那为啥选这个呢？就是我感觉，我自我感觉啊，在家环境还是很安逸的啊，因为有个大树啊，有张桌子。你看有的店啊，他都没啥桌子，拿着就得走，这儿还能坐，来尝一尝，尝一尝。哎，你好，尝试你家锅盔，呃，怎么卖的？呃，猪肉的五块，牛肉的六块。啊，猪肉五块，牛肉六块，嗯，行，各给我来一个，这刚出锅的是吧？猪肉要等一下，牛肉啊，牛牛肉要等一下，猪肉的有。行行行，我等。先给你拿猪肉吧。呃，不不着急，我等一下，我一块吃，我看你咋做的。行，嗯，这个是猪肉的是吧？啊。嗯，为啥牛肉的要等一下？就你你还没。牛肉的在这个上面。哦，就在这儿。嗯。先在上面油一炸，然后它一先煎好烤。妈妈，你叫这个抬起来拉，你这样直接拉这就断了。你要把皮子抬起来。妈妈，妈妈，拉个门松嘛。
刚出锅的，哇，好香的！这锅是两个馅都有是吧？嗯，猪肉、牛肉都有。这个是啥？牛肉的是黑芝麻的。哦，牛肉是黑芝麻。嗯，白芝麻是猪肉。白,肉白色的。嗯，馅特别的多，哇，好脆。好嘞。外酥里嫩。外酥里嫩，就坐这儿吃。<笑>牛肉、猪肉，它还有红糖馅的，咱先把这吃完，一会儿再吃。为啥呢？因为就俩手，是不是？我总不能再叼一个。吃之前啊，先看看这个袋上为啥，你就是太烫了也下不了嘴。看这袋上写的啥？这写着蔡国魁，然后主要看这儿啊，保质期夏天是五天，冬天是七天。再翻过来这个背后呢，是食用方法指南。为啥有这个指南还有保质期呢？就是因为很多人啊，买这个都是几十个往下买，买回家之后呢，比如说啊，今天吃一点，明天吃一点，它就有保质期。然后食用方法是啥呢？平底锅加热法。电饭煲加热法啊，烤箱加热法，微波炉加热法，那回家一加热就是原汁原味的。但是呢，肯定不如在这刚出锅的好吃，是不是？咱先吃这个猪肉的，把这个先放在这儿。它其实大小的也挺大的，然后你看这个横截面也挺厚的，肉给的非常多。那我吃过有一些店啊，就给的肉很少，就吃起来没啥味儿。你看人家啊，给的很多肉，听一听有多酥啊。哇，太好吃，真的是外酥里嫩。它为啥酥呢？你看，首先啊，它是一圈一圈的，然后呢，它是先炸，拿油煎过之后，然后又烤的。整体这个流程呢，有点像上海葱油饼的做法。这葱油饼呢，就是外酥里嫩，这个口感也是一样的，而且它是一圈一圈的，所以说有点那种酥渣的感觉。但是这些渣呢，是入口即化，过瘾。嗯，你看这肉给多少肉，不给肉多没办法，是吧？太卷了，你肉少了，人家肉多，那你没生意。然后回口的时候，就是这种麻辣味儿。这个麻辣味儿呢，就是你来到四川，你不管吃啥菜啊，它就是一个底味儿，就麻辣。结果你去云南吃啥都是酸辣一样，这就是底味儿，好吃。这个军屯锅盔呢，还有另外一个名字啊，叫千层酥油饼，确实形容的很贴切啊，一层一层的，非常非常酥。里头啊，为啥很软呢？就是它里头这个面啊，也有很多油脂，就是一口下去直接就香到脑门的感觉。吃两口呢，剩一半先放在这儿，再尝尝牛肉的。吃牛肉之前啊，给大家科普一下啊，很多人啊以为这个四川啊，它不产小麦，其实人家四川啊自古就产小麦，但是啊，它因为这个地方日照时间比较短，所以说这个面啊出来不筋道。只是低筋面粉，就是因为这儿的小麦都是低筋面粉呢，所以说来四川你吃面的时候，就发现基本上全都是加了碱的面，都是碱面，要么就加了盐，要么加了碱，就是因为盐是筋，碱是骨，加这两个东西它才有韧性。这锅饼有两种说法，一个说法是三国时期就有了，就是诸葛亮屯军在军屯镇啊，以前啊他就叫军屯镇，现在叫军乐镇啊，从这儿再岔开讲一讲啊，就是你吃锅饼。导航地图千万不要搜军屯镇啊，军屯镇它是成都新都区的军屯镇，你到那儿可是没有一家卖锅盔的。吃军屯锅盔啊，为啥要来军乐镇呢？就是因为最早的时候，军乐镇它也叫军屯镇，重名了，和这个新都区的，人家这个军屯啊就改了，改成军乐镇啊。接着讲这个三国啊，三国时期诸葛亮来到这儿，屯军在这儿啊，叫军屯镇。然后这个士兵啊，每个人都有个头盔，然后大家就把这个头盔翻过来，然后在火上。就做这个饼，这个饼呢，当时就叫锅盔，这是一种说法，但当时肯定没有这么香这么油啊，然后也没有这么多肉，就是一个白饼。那这个是一种说法，那还有一个说法啥的，就是说秦始皇，然后屯兵在这儿啊，那个秦朝啊，就是陕西那边啊，他就吃锅盔，而且老家这陕西啊，就是锅盔像锅盖，但是到这儿了就没有这么大了，就这么大。那后来这种做法、啊、流传到民间。然后大家才又加了，就是又煎又烤，然后又加了一些肉馅进去，才成这个。那现在啊，这个锅盔有很多馅
，有白面锅盔，有红糖锅盔，有猪肉的啊，还有牛肉的，还有这种长条的，不仅仅是这种圆的，可以这么来总结啊，就是说在四川这里啊，大家把饼啊都统称为锅盔。嗯，看这里头麻辣牛肉，这其实就是麻辣牛肉饼，哇，香啊！嗯，你看这个小镇上这么多家卖锅盔的，那每一家都是老店，他这手艺不行的话，根本就开不起来。家家都是传了几代，有的甚至上百年，流传在民间的一句话就是：家财万贯了，不如一技傍身。几代人啊，就靠这个小小的锅盔，咱不能说发家致富吧，反正是。不愁吃喝呀，哎呀，搞得我都想学一套啊！哎，我就把这个锅盔一学，我就到逍遥镇嘛，胡辣汤一学，这个锅盔配胡辣汤，哎，这这没这么配的啊！锅盔配啥呢？这就引出来了，锅盔应该配肥肠粉儿，哎，这才是一套，就跟这陕西吃凉皮儿似的，肉夹馍要配这个凉皮儿。咱啊，现在在这个镇上找一家肥肠粉儿，哎，不行，还不能走，为啥呢？我还忘了，人家家还有红糖锅盔呢，咱再尝尝。大姐，再给我来个红糖锅。嗯，撕开看一下，哇，里边是红糖，加了黑芝麻，非常的热。这红糖的也好吃。吃哪家肥肠粉呢？那这个店家都给安排了，叫什么？呃，叫叫啥叫杨哥哥？就在这儿摆杨哥哥肥肠粉，来，<笑>杨哥哥冒结子肥肠粉在这儿，很近啊、哦，拐过来就是。做肥肠粉呢，非常的快啊，一会儿的功夫，这一大碗肥肠粉就好了。这个是九块钱大碗的哦，一个节子呢是三块钱一个。哎呀，这个小镇上的物价真是太棒了，性价比非常的高，太香了，赶紧拌一拌。上面就是红薯粉，然后底下呢就是豆芽，这豆芽是脆脆的，红薯粉是糯糯的。这一碗粉啊，真是代表了四川的美食。你就看红油，然后各种各样的调料，然后还有肥肠，这些东西组合到一块儿。就是川味儿，四川人呢就特别爱吃粉儿，然后还爱吃肥肠，这就是完美的结合。而且刚才老板说呢，他家这个粉儿啊是手工粉儿，来嗦一口。嗯，哇，就是这个味儿、呃，就这种辣椒、麻辣的这种呛的味道。这个粉儿呢啥，你看着感觉很软啊，但是人家还不断。除了糯糯的粉之外呢，就这个豆芽，这个、豆芽啊，点睛之笔啊，非常的脆。每个人都是人手一个锅盔，一碗粉，这就标配啊。它这个豆芽呢，也是这种小豆芽，特别的细，口感很棒。这个锅盔配粉啊，这套组合呢，其实在四川它是一个早餐最安逸的一个组合。早上起来嗦一碗粉。一大早吃这么重口味的东西啊，也真的就是四川的人，太油了。整个粉里头，我最爱吃的就是里头的精髓啊，就是这个茄子。这个茄子啥呢？就是猪小肠，然后打了一个结看这个茄子煮得非常的趴，颤颤巍巍
，看着就好吃啊，这颜色也很入味儿。嗯，咬这个茄子一定要边咬边吸，为啥呢？一咬里头就是这个肥油的汤汁儿，赶紧吸到嘴巴里头，千万不能留了，浪费啊，非常香。嗯，看这横截面，里头白白的，咬完之后，然后再灌点这个红油。哇，一边说我口水都流出来了。嗯，哇，绝了，太好吃了。如果你是一个肥肠爱好者，来到四川这儿，一定要来肥肠粉尝一尝，太好吃了。这个肥肠粉呢，它是成都双流的一个特色美食啊，距今也是一百多年了。清朝末年的时候就有了，你看咱这一套组合啊，吃的全是历史，三国时期的锅盔，清朝末年的肥肠粉，配在一块儿，太安逸了。然后还有一个吃法啊，就是把这个沾点这个红油，因为肥肠粉的红油啊，非常的多，蘸一点呢。就成了两种感觉了，这不是牛奶泡奥利奥吗？奥利奥打钱啊！哇，这比牛奶泡奥利奥上头啊！啊，这个油特别辣，爽。嗯，这一套吃完，我跟你讲，那是不过来味儿的。哎，当地人不掰喽，不掰喽。就这个季节啊，敢吃肥肠粉儿，那谁不得流上两斤汗？是不是？嗯，谁吃谁汗，你吃你也汗，完事叫阿米尔汗。这个小镇啊，真是一个美食宝藏小镇——君乐镇。那来到这儿，我看啊，不仅是有肥肠粉，还有锅盔啊。这沿街有很多卖这个炒菜的，就川菜馆。哎呀，我一看，非常的地道，都是那种大排档的形式，这价格也不贵，你看人家吃的就很香。要不是吃完这肚子太撑了，这高低我得再搓一顿。大家来到彭州啊，如果有机会的话，可以到这个小镇上来一下，就十分钟的车程，简直是太棒，很多好吃的。好，那就这样。